Здравствуйте. В студии Глеб Полянский. В эфире новости телеканала «Катунь-24». А теперь к основным темам выпуска. Семь школ отремонтируют в Краевом центре к началу нового учебного года. Работы проведут по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Подробности в выпуске. Чемпионат Алтайского края по греко-римской борьбе памяти Рафия Исраиляна прошел в Барнауле. Сколько наград заработали наши спортсмены, узнаете далее. Межрегиональный фестиваль лоскутного шитья проходит в краевой столице. В выставочном зале музея «Город» открылись три выставки. С работами ознакомилась наша съемочная группа. Фонтан цемента забил вчера в Барнауле. По неизвестным причинам из стационарной цистерны фонтаном вылетал цемент и падал на дорогу по адресу «Витебская-10». Какая обстановка на месте аварии сейчас, расскажет моя коллега Анастасия Целовальникова. Она находится на месте. Анастасия, здравствуйте. Ждем от вас подробностей. Да, добрый день, Глеб. Сейчас мы находимся на улице, которая еще вчера была полностью покрыта сухим бетоном. Он вылетал из такой специализированной цистерны, установленной здесь на улице. Авария случилась по неизвестным причинам. Местные жители делились кадрами в своих социальных сетях и сравнивали бетон со снегом. Вчера рабочие пообещали устранить аварию и самостоятельно отмывали весь бетон водой. Как мы видим сейчас на улице, уже почти невозможно заметить следов, однако их можно увидеть на деревьях и на заборах. К слову, цементная пыль очень вредна для здоровья. Она может привести к астме или к бронхиту, а также вызвать слезоточивость. Однако сейчас для жителей Витебской никакой угрозы нет. Всю аварию уже устранили. Глеб, слово вам. Спасибо, Анастасия. А мы продолжаем выпуск. С 1 июля жители края смогут пройти медицинскую экспертизу на инвалидность заочно. Новые правила утвердили в Министерстве труда и социальной защиты. Для заочной экспертизы необходимо передать документы из медорганизации в Бюро медико-социальной экспертизы. Личное присутствие станет обязательным в случаях несоответствия данных заключениям врачей при необходимости обследования с помощью специального оборудования, при проживании пациента в интернате или необходимости изменить индивидуальную программу реабилитации. В региональном Минсоцзащиты также добавили, что с 1 июня следующего года люди, не согласные с решением Бюро медико-социальной экспертизы, смогут пройти ее вновь в дистанционном формате. Семь школ отремонтируют в Краевом центре к началу нового учебного года. Работы проведут по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». В нее вошли средние общеобразовательные школы номер 63, 50, 99, 75, 38, 110 и 130 лицей. Как сообщают в пресс-центре администрации Барнаула, в организациях уже начали демонтаж и ремонт помещений. На это выделили около 353 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. В зданиях проведут общестроительные работы, отремонтируют системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции а также проведут внешнюю отделку и восстановят кровлю. Помимо ремонта, программой предусмотрено оснащение школ современным оборудованием и мебелью на сумму свыше 68 миллионов рублей. Советский район присоединился к акции «Сад памяти». Сотрудники одного из местных предприятий и волонтеры высадили около 25 тысяч саженцев облепихи. Работы провели в селе Сосновка. Для этого были задействованы тракторы и рассадопосадочные машины. Некоторые кусты высаживали вручную. Всего в акции «Сад памяти» в Сосновке приняли участие порядка 20 человек. Саженцы облепихи посадили на территории в 10 гектаров. Чемпионат Алтайского края по греко-римской борьбе памяти Рафия Исраиляна прошел в Барнауле. В нем приняли участие спортсмены из Новосибирской и Кемеровской областей, Приморского края, Республик Алтай, Мордовия и Крым. На соревнованиях спортсмены разыграли комплекты наград во всех 10 весовых категориях. После квалификационных поединков определились лучшие борцы, которые и прошли в финал. Алтайским спортсменам этот чемпионат, кроме соревновательного опыта, дает также путевку в сборную края. 
присутствуют все тренера с нашего, с нашего региона, с наших городов, края. Да, мы смотрим и уже в дальнейшем отсюда на дальнейшие выезды ну, по согласованию определяем команды на выезды более крупные соревнования, там, на отборочные, там, на первенство России, там, на сибирские федеральные округа. Как бы присматриваем да, в зависимости, в зависимости как, кто какое место занял на нашем чемпионате края. По итогам соревнований из 10 золотых медалей алтайские спортсмены завоевали половину. Серебряных медалей в копилке наших спортсменов 7. А также 14 из 20 возможных бронзовых наград достались борцам нашего региона. Ректоры алтайских вузов прокатились на драконах и подписали соглашение, которое положит начало развитию студенческой гребли на лодках и сапах в Алтайском крае. Артем Тарасов расскажет подробности в следующем материале. В Англии с 1829 года соревнуются два университета – Оксфордский и Кембриджский. А у нас, если сразу восемь, зрелище. Так один спортивный руководитель региона комментирует новость о появлении студенческой лиги по гребле на лодках, драконах и сабордах в Алтайском крае. С ее помощью хотят популяризировать именно эти водные виды спорта. Стоял вопрос о драконах и о сапах. Сапы это сегодня самый быстро растущий водный вид спорта в мире, самый быстро растущий. А драконы это достаточно увлекательно и соревнования очень массово проходят и на российском уровне и на мировом уровне. Аналогов такого проекта нет даже в России. Теперь и ректорский состав вузов Алтайского края подписал соглашение с лигой. Студенты станут полноправными участниками ассоциации. Первые соревнования, а точнее студенческий фестиваль водных видов спорта запланирован уже на 10 июня. До этого начинающих грибцов ждут тренировки. Студенчеству интересно все новое, поэтому новый вид спорта, который здесь мы сегодня нам продемонстрировали, я думаю, что студенты и уже уверен, то, что и команды созданы, а в том, что это будет пользоваться большой популярностью. Здесь очень немаловажно, что эти занятия будут проводить профессионалы, будут проводить на бесплатной основе, что студентам даст возможность ну, заниматься в свободное время. После этого ректоры и сами попробовали себя в роли грибцов. Заняли свои позиции в лодках-драконах и под звуки барабана так создается ритм команде совершили первый заплыв. Я думаю, это легко. Главное – командовать и синхронизировать все движения. Это саборд. Еще одно приспособление для соревнований студентов. Для новичков он проще, на нем легче учиться кататься, нежели на байдарках или каноэ. Однако стоять на нем все же не так просто, как кажется на первый взгляд. Пожалуй, я могу сейчас по неуклюжести неожиданно для себя начать купальный сезон. Организаторы готовы предоставить весь инвентарь студентам и уже принимают заявки на тренировки. Более того, есть амбициозная задача – выставить команду Алтайского края на всероссийские соревнования по гребле на лодках-драконах. Самое основное – это, конечно, массовость, о чем говорил Юрий Леонидович, и эта задача переочередная. Но, тем не менее, мы не отбрасываем и спорт высших достижений. То есть предоставить команду на чемпионат России, я думаю, в этом направлении мы будем работать. Либо это будет команда от одного вуза, посмотрим, как будет формироваться команда, либо эта команда будет сборная. Дальше мы уже совместно с вузами эту тему отработаем. Остается лишь надеяться, что новое увлечение барнаульских студентов действительно обретет массовость и подарит нам новых чемпионов и мастеров. Кстати, сапсерфинг с 2028 года станет олимпийским видом спорта. Будет время подготовиться. Артем Тарасов, Сергей Балуев. Новости. Межрегиональный фестиваль лоскутного шитья проходит в Барнауле. В выставочном зале музея «Город» открылись три выставки. Свои работы представили мастера из республик Алтай и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Томской и Омской областей. Это декоративные подушки, одеяла и покрывала, сумки и элементы одежды, а также художественные панно. Выставка «Лоскутные узоры Алтая» проходит в Барнауле с 2003 года. К 2016-му она разрослась до межрегионального фестиваля. Мы привозим, стараемся привозить э, передвижные выставки ведущих мастеров России по лоскутному шитью, либо э, ведущие клубы лоскутного шитья, э, которые у нас известны в России. У нас страна большая, все равно как бы не все имеют возможность мастера из Сибири, из Барнаула, из Новосибирска э, ездить на э, международные всероссийские фестивали, которые в основном проходят, как мы все знаем, э, в в центральной части России. 
Все три выставки будут работать до 12 июня 2022 года. В рамках фестиваля также пройдет серия мастер-классов по лоскутному шитью. Первый состоится уже 21 мая. А у меня все к этому часу. До встречи в эфире.